小公，你买啥子？呃，刚才那女孩买了什么？你给我来十个。哎，十个啊？啊。验孕棒，小荣啊，嗯，有个事儿想找你咨询一下，嗯，我有个朋友，他呢有个姐姐。哎，月月，你这么慌张去哪儿啊？这么重要的事，怎么不跟我商量？老板，这个需要您签下字。好的。哎，文娟，嗯，假如你的女朋友要是怀孕的话，哎，老板，我是不会让我的女朋友未婚先孕的。我是说，假如，不不不，老板，没有这种假如。月月可能怀孕了。其实犯合同诈骗罪的是你那个朋友的姐姐，但你这个朋友怀孕了。按照道理来讲，孩子是享有合法的继承权的，可继承的这个财产也算是诈骗所得。如果数额过大，超过千万的话，这事就麻烦了。那如果过亿呢？按你这个朋友的量刑，就是无期徒刑。你你你你你你不会又是那个朋友吧？可能你开师傅孝是亿万富翁吗？他不是吗？我建议你和这个朋友早点和对方说清楚情况，私下和解，不然的话就自首吧，坦白从宽，抗拒从严嘛。坦白从宽，阿、啊、龙，事情越来越麻烦了。嗯，女孩嘛，遇到这种事情惊慌也是对的。可是遇到这种事情，不是应该第一个告诉我吗？老板，说句心里话，小袁毕竟还是没有得到董事长的认可，在这种情况下，他不是没有想到你，可能他是真的自己都不知道该怎么办了，但是他更不愿意让您为难。既然如此，我得让爷爷认可月月才行。就要当爸爸了，是吧？是。我还剩下什么？月月，不管他是男孩呢，还是女孩，我都喜欢。要是男孩的话，我就教他打球；要是女孩呢，就跟你学做饭；要是双胞胎的话呢，那当然是再好不过的了。我都不知道，原来你这么喜欢小孩子。不是我喜欢小孩，是因为他是我们两个的孩子。哎，对了，我带你去爷爷家。哎，去爷爷家干嘛？你现在已经怀孕了，爷爷不能不承认我们。我们呀，再也不用瞒他了。可以光明正大的告诉他，我们已经和好了。你这里怀的可是温家的骨肉，以后温家呀，你最大。只是，是不是有点太着急了？你看，还没确定呢，这个说不定也不准啊，对吧？我都已经把工作推了回来了
，而且我都跟爷爷打过招呼，说我们一会儿就到了。走吧。那是不是有点太草率了？不草率，正好你到现在都没有正式拜访过爷爷。今天一起去，把所有的误会都解除。要不然还是再考虑一下吧。走吧。啊。哎，对了，妈，怎么跑啊？现在就去把婚宴给我解除了啊！哎，妈，我正准备去找你呢，这都快一个月了。实在不好意思啊，这活我有失水准了。毕竟啊，跟他离婚这么多年了，有点摸不准他的套路了。哼，那你在哪儿找到他的呀？以我对他的了解啊。肯定会耍小聪明，自以为最危险的地方才最安全。我想他肯定就躲在老家的茶馆里，就在串店时跑了好大一圈，找遍了所有的茶馆。没想到，这叫兵不厌诈，没想到吧？我现在躲在我们自己家门口。谁让你开口说话？闭嘴吧！哎，这不好看。咱们现在就去找温老太爷。呃，我们确实是这么打算的，不过有个突发状况。嗯，是是是什么？月月她。怀孕了，你雪，可以啊，速度快，效率高高。你看咱们现在这个情况啊，我们没办法了，不过勉强算起来，皆大欢喜。呃，所以我们打算先把这个好消息告诉爷爷，别的事情再慢慢商量。啊。月月，坐稳了。啊让我孩子睡觉。有件事情我还是得跟你说清楚。我知道你担心什么，你担心爷爷不认可你，可是你现在已经怀孕了，他没有理由再拆散我们了。可是我可是什么呀？走吧，嗯啊。是我们不对，可是事已至此，我相信您不会去拆散一个家庭，更何况您不是一直想要一个重孙吗？哼，现在既然有了，我看这个月就先不结了。没事的，爷爷，这月可以结的，反正你也不喜欢我，对吗？我看在你啊有自知之明的份儿上，那我就勉强的接受你为。我们温家的孙媳妇儿，谢谢爷爷，快，谢谢爷爷。张妈，张妈，你现在啊，赶紧把这孕期的营养、产后的护理等等这乱七八糟的课全都给我报上。哎，有喜啦！有什么喜呀、啊？我们温家第四代都没有经过我的允许，他就有了。不是你瞅你那瘦了吧唧的样儿，可千万别影响我重孙子的健康。哦，现在午休时间到了，你现在回去睡觉，好好给我养着。那爷爷，我们就先走了。爷爷，我你怎么还不走啊
，你别累着我重孙子。快走了，爷爷再见，走。